வணக்கம் மாணவர்களே இயல் ஒன்பது சித்தாளு சித்தாளு செயலின் ஆசிரியர் நாகூர் ரோமி சித்தாளு என்ற செயல் பகுதியிலிருந்து எவ்வாறெல்லாம் கேள்விகள் கேட்கப்படும் அக்கேள்விக்கு நாம் எவ்வாறு விடையளிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் காணலாம் கேள்வி வாழ்வில் தலைக்கணம் தலைக்கணமே வாழ்வு என்று நாகூர் ரூமி யாருடைய வாழ்வை குறித்து கூறுகிறார் இவ்வாறும் கேள்விகள் கேட்கலாம் அல்லது சித்தாளின் மனநிலையை செங்கற்கள் அறியாது விளக்குக இவ்வாறும் கேட்கலாம் தொழிலாளர்களின் மனச்சுமைக்குள் மனிதத்தை புகுத்தி நாகூர் ரூமி எவ்வாறு விளக்கியுள்ளார் பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் என நாகூர் ரூமி எதனை குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறாக சித்தாளு செய்யில் பகுதியிலிருந்து எவ்வாறெல்லாம் கேள்வி கேட்கப்படும் என்பதை அறிந்தோம் இதற்கான விடையை இப்பொழுது காண்போம் கேள்விக்கான விடை பிறருக்கு பொற்காலமாக இருந்தாலும் சித்தாளின் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் இது முதல் பா பாயிண்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தன் வாழ்வு தொலைந்தது என்று புலம்புவோர் மத்தியில் தன் வாழ்வுக்காக தலையில் செங்கற்களை கையால் தாங்கியபடி செல்பவளே சித்தாள் இரண்டாவது பாயிண்ட் இது மூணாவது பாருங்க தன் வறுமை எனும் பிடி நீடிக்காமல் இருக்க தன்னைத்தானே தற்காத்து கொள்ள தலையில் தலைக்கணத்தோடு செல்கிறாள் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர்களே அதிகம் ஆனால் சித்தாளுக்கு தலையில் கணமே வாழ்வாதாரமாகி விட்டது இங்கு வாழ்வில் தலைக்கணம் அப்படிங்கிறது ஹெட்வைட்டர் தலையில் கணமேங்கிறது அதுக்கும் வேற பொருள் ஹெட்வைட் அதாவது சித்தாளுக்கு தலைக்கணமே வாழ்வாதாரமாகி விட்டது அடுக்குமாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக ஓயாமல் இவள் சுமக்கும் கற்களே அடுத்த வேலை உணவுக்கான கனவுகள் இக்கனவுகள் செத்தாலும் சிறிதளவே கவலைப்படுத்தும் இவ்வாறு இவளின் மனச்சுமையை அவள் சுமக்கும் செங்கற்கள் கூட அறியாது என நாகூர் ரூமி தொழிலாளர்களின் மனச்சுமைக்குள் மனிதத்தை புகுத்தி விளக்கியுள்ளார் மீண்டும் ஒரு முறை தொகுத்து காண்போமா பிறருக்கு பொற்காலமாக இருந்தாலும் சித்தாளின் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் தன் வாழ்வு தொலைந்தது என்று புலம்புவோர் மத்தியில் தன் வாழ்வுக்காக தலையில் செங்கற்களை கையால் தாங்கியபடி செல்பவளே சித்தாள் வறுமை எனும் பிடி நீடிக்காமல் இருக்க தன்னைத்தானே தற்காத்து கொள்ள தலையில் தலைகணத்தோடு செல்கிறாள் வாழ்வில் தலைகணம் பிடித்தவர்களே அதிகம் ஆனால் சித்தாளுக்கு தலையில் கணமே வாழ்வாதாரமாகி விட்டது அடுக்குமாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக ஓயாமல் இவள் சுமக்கும் கற்களே அடுத்த வேலை உணவுக்கான கனவுகள் இக்கனவுகள் செத்தாலும் சிறிதளவே கவலைப்படுத்தும் இவளின் மனச்சுமையை அவள் சுமக்கும் செங்கற்கள் கூட அறியாது என நாகூர் ரூமி தொழிலாளர்களின் மனச்சுமைக்குள் மனிதத்தை புகுத்தி விளக்கியுள்ளார் என்ன மாணவர்களே உங்களுக்கு இது புரிந்ததா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம்